ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆடினேட் ஜியாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நாற்கரத்தின் பரப்பை காண்க சரிங்களா அதாவது ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் தி குவாட்ரிலேட்ரல் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சும்மா கிராஃபில் வந்து நம்ம வரைஞ்சி பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் எயிட் கம்மா சிக்ஸ் இங்கே எயிட் இருக்குது சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல எயிட் கம்மா சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபைவ் கம்மா லெவன் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் இங்கே இங்கே இருக்கும் லெவன் வந்து இங்கே மேலே இருக்கும் ஓகே ஃபைவ் கமா லெவன் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் கமா டுவெல் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே இருக்கும் டுவெல் இங்கே இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் கமா டுவெல் அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஸோ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்கும் த்ரீ இங்கே இருக்கும் ஓகே மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி வரும் ஓகே இதான் வந்து இப்போ ஒரு குவாட்ரிலேட்ரல் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி இருக்கும் இது கரெக்டாக ஒரு லைன் சரிங்களா நாலு சைட்ஸ் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கிறதுனால இது குவாட்ரிலேட்ரல் நார்கரம்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுக்கணுமா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா இப்படி இருக்குமா கிளாக்கோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இப்படி சுத்துற கிளாக் வந்து இப்படி ஆப்போசிட்டாக போகணும் அப்போ இங்கேருந்து நம்ம எடுக்கிறப்ப இப்படி வந்தோம்னா எயிட் கமா சிக்ஸ் அப்புறம் ஃபைவ் கமா லெவன் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் கமா டுவெல் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக அவங்க கொடுத்துருக்க ஆர்டர்லேயே இருக்குது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்படி இந்த எடுக்கிறதுனால இது வந்து ஏ இது வந்து பி சி டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது கரெக்டாக இந்த ஆர்டரில் எடுக்கிறப்ப இது கரெக்டாக அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம இதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஏ பி சி டி புரியுது அவங்களுக்கு நல்லா இது இப்போ அப்படியே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எயிட் கம்மா சிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இது இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் இது இவங்களே ஆர்டராக இருக்குது இவங்க கொடுத்ததே அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் எ குவாட்ரிலேட்ரல் அதாவது நாற்கரத்தின் பரப்பளவு எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் ஏன் நம்ம ஒய் ஃபோ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா குவார்ட்டர் லிட்டருக்கு நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் நாலுத்தையும் எழுதிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னை ரிப்பீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்போ முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வீடியோவில் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் போட்டிருப்பேன் அதை வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் பட் வந்து உங்களுக்கு போடுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி மாற்றிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கு எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் பை டூ ஓகேவா இந்த ஒன் பை டூ அப்படியே போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ப்ளஸ் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் ஓகேவா இது புரியுது உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி இப்ப ஜஸ்ட் வந்து இந்த சைட் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் இந்த சைட்ல மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்க சப்ராக்ஷன் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் சரியா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பக்கம் இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ திரும்பவும் பிளஸ் சரியா ஏன்னா இங்க மைனஸ் மைனஸ் வர்றது தான் நம்ம காமனா எடுத்துட்டோம் நல்லா இந்த ஸ்டெப்ப நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்க மல்ட
இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் ட்ரையாங்கிளுக்கும் இதே மாதிரி போடலாம் நாங்கள் என்னன்னா இந்த எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் மட்டும் வராது சரியா இதே மெத்தட் ட்ரையாங்கிளுக்கும் போடலாம் இதுக்கப்புறம் நான் போடுற எல்லா இடத்துலையும் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்க நம்ம சமக்குள்ளே போயிடலாமா இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கமா சிக்ஸ் அப்புறம் பிங்கிற பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா லெவன் சிங்கிற பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் கமா டுவெல் டிங்கிற பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ய குவாட்ரிலேட்ரல் ஏபிசிடி ஏன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஏபி ஏபிசிடி ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஒன் பை டூ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதிடலாமா ஸோ எயிட் சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபைவ் லெவன் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் இந்த எயிட் சிக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிறது திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னேன்னா எயிட் லெவன் சா எயிட்டி எயிட் அடுத்தது இதை ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் சா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் த்ரீ சா ஃபிஃப்டீன் இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்ன்னு வரும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த செட்டு ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ சப்ராக்ஷன் காமனாக போட்டுட்டு இப்போ இப்படி ரிவர்ஸில் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சா தேர்ட்டி ப்ளஸ் இங்கே லெவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடுத்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் ஃபோர் சா ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் இங்கே எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இது எல்லாத்தையும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணிக்கணும் இல்லை இது இதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தானே இதெல்லாம் ரொம்ப சொல்லி டைம் வளவலன்னு இழுக்க வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இது எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் இங்கே தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் சொல்லி வரணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இதை மட்டும் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டாச்சு புரியுது அவங்களுக்கு இதில் ஒரே ஒரு இது மட்டும் மாற்றி போட்டிருக்கேன் அங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா இதே இதே ஒரு பேரா போடுவோம் இதே இதே ஒரு பேரா அந்த மாதிரி போடுவோம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட் டேரக்ஷனில் மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்புறம் மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த சைட் டேரக்ஷனில் மல்டிப்ளை பண்ணுறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல வந்தது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் இருக்க சம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க எப்பவுமே பாயிண்ட்ஸ் தானே நமக்கு கொடுப்பாங்க குவாட்ரிலேட்ரலுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்காம டயக்ராமாக கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து நம்மளை பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டோட கன்ஸ்ட்ரக்டிங் டயக்ராம் இந்த மாதிரி இது இது ஃபுல்லாக சேர்த்தி ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு சதுர மீட்டருக்கு அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு பார்த்தி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து செலவாகும் இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டாக இருக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சோன்னா இப்போ டென் ஸ்கொயர் ஃபீட் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இது மாதிரி ஆன்சர் கிடச்சிதுன்னா அதை இங்கே தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட் இதில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுக்கலாம் இவங்களே வந்து இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற பாயிண்ட் டூ கமா டூ பிங்கிற பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அடுத்து சி வந்து இங்கே ஃபோர் கமா நைன் டிங்கிற பாயிண்ட் ஒன் கமா செவன் சரியா ஸோ இப்போ இந்த நாலுத்துக்கும் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஏரியா ஆஃப் ய குவாட்ரிலேட்ரல் ஈக்குவல் டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இங்கே பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாமா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் டூ கமா டூ அடுத்தது ஃபைவ் கமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் கமா நைன் செவன் திருப்பியும் இங்க இருக்க டூ கமா டூ ரிப்பீட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒன் பை டூ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்ட
அடுத்தது மைனஸ் திருப்பி ஒரு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த சைடு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் டூ சார் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் நைன் சார் நைன் ப்ளஸ் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் கரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோமா ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிட்டால் பெட்டர் சரியா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா இங்கே என்ன வரும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் மைனஸ் இங்கே எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி நைன் ஃபோர்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ இங்கே இதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேவா பதினாறு சதுர அலகுகள் முடிஞ்சுது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துருந்தாங்களா செலவாகிறது அப்போது சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ஃபீட்க்கு எவ்வளோ ஆகும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போது சிக்ஸ்டீனையும் தேர்ட்டீனையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து டூ நாட் எயிட் இங்கே இந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இவ்வளோ ருபீஸ் தான் நமக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் நமக்கு செலவாகும் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த மெத்தடை மட்டும் இப்போ இந்த வீடியோலேருந்து மாற்றிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஒரு ரெண்டு வீடியோவில் தான் அந்த மாதிரி மெத்தடில் போட்டிருப்பேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சதுனா மறக்காம வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சீக்கிரமே அடுத்திருக்க ப்ராக்ரஸ் செக்கை பார